Hmm. Woman and Counter-Strike. Woman's Counter-Strike. Let's get this out of the way right now. As part of GG for All, today we're launching the Women's Cir it's just Go Circuit featuring $500,000 in prize money across regular tournaments and events, including dedicated Women's Player Council and tele Talent Development Program. Now, there are no rules stopping women from playing in Counter-Strike events. The reason they don't is because they don't qualify. Simply, they aren't good enough. The not so simple is why, True. why that is. A big part of it could be because fewer women play the game, so it's to be expected that fewer of them ascend to pro tier. But then we have to ask the question, why do fewer women play the game in the first place? Is it nature? Is it nurture? Possibly a bit of both. Are guys wired to be more competitive, more aggressive? Does this translate to an advantage of some sort? I'm sure that everybody's got their own theories about this. Whatever the reasons might be, the burden will always be on the women in the scene to prove that they can keep up with their male counterparts. But the rest... Altså lige så vel inden for investeringsverdenen, så har mænd mere succes. Og lige så vel inden for CS-verdenen, så har mænd også bare mere succes. Og det, har, det er der mange faktorer i og med, at for eksempel sådan genetisk set, eller ikke genetisk set, men sådan statistisk set, så er mænd mere risikovillige. Og i CS, der er nødt til at være risikovillige. Altså du kan ikke lave vilde plays, hvis du ikke tager en chance. Så hvis i kvinde-CS, man bare laver sådan nogle fucking safe plays all the time, det går jo ikke. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og fortælle, hvordan nogle kvinder de er gode til CS eller ej, eller noget som helst. Det er bare sådan, altså, det er bare Fakta er, at kvinder er ikke lige så risikovillige, og det kan jo måske have noget at sige, for eksempel, i CS også. Ligesom kvindelandsholdet i fodbold vil have lige så meget i løn som mændene, det giver ingen mening, det handler jo om, hvor pengene ligger. Altså, og der burde være flere penge i kvinde-CS, hvis der er flere, der ser kvinde-CS. Det er jo, det, altså, det er jo, pengene kommer jo fra kommersielle samarbejder, såsom øh, Asus, eller Nvidia, eller Intel, eller sådan noget, der sponsorerer de der forskellige events der. Hvis der er flere seere, så er der flere penge at hente. Men der er nok ikke særlig mange, der gider til kvinde-CS, som der er ligesom er rigtig, øh, eller ikke rigtig CS, men mande -CS med majors og sådan noget der. Crying in woman. Det er ikke korrekt. Kvinder får statistisk set højere afkast i, i aktier end mænd. Det er en skam. Ja, i gennemsnit. Men de mest succesfulde øh, investorer, det er jo, det er jo mænd. Det kan godt være øh, gennemsnittet set. Altså, det er helt klart. Der er flere mænd i toppen af, af folk, der tjener penge på aktier, men der er også flere mænd i bunden. Kvinder ligger jo i midten jo ja, af det spektrum. Kvinders øh, sådan spektrum i forhold til, hvor meget de kan vinde, og i forhold til, hvor meget de kan tabe, det er jo, det er jo, det er jo smallere i forhold til mændenes. For de mændene, der er flere mænd, der taber rigtig mange penge, men så er der også flere mænd, der vinder rigtig mange penge. Can do our bit by... Så ordnet siger du, at det er bedst at være mand. Øh, nej, det er det ikke, fordi der er flest mænd, der begår selvmord. Øh, men der, altså, 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 den største del af folk, der begår selvmord, det er mænd. Den største del af folk, der, øh, der tjener de største penge på øh, aktier, det er også mænd. Så spektrummet for at være en mand, altså enten... Det der, det der er at være mand, det er enten så vinder du rigtig hårdt, eller så taber du rigtig hårdt. Det er sådan enten eller. Hvor mænd øh, eller kvinder, de taber, de taber ikke lige så meget, men de vinder ikke lige så meget. Ensuring that we don't... Kan du ikke fortælle mig lidt om de rigeste kvinder? Jo, de har jo store pengesummer for mænd, ikke stik? Don't put up artificial barriers, or to make it about anything else, other than their counter-striking ability. Det er det der med, for eksempel, en kvinde vil jo aldrig investere 80% af sin portfølje i for eksempel Tesla. Altså, det er der måske nogen, der vil jo selvfølgelig. Øh, det vil der altid være. Men, men der er rigtig mange mænd, de har måske bare all in Tesla, eller all in et andet firma. Og det der med at gå all in på aktier, det er det dummeste i verden. Man skal selvfølgelig risikosprede. Og det der måske, kvinder de er lidt mere gode til end mænd, og det vil sige, at øh, kvinder måske får et, 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 et større, øh, eller et lavere gennemsnitlig afkast. Ability. Because right now, there are barriers. You probably haven't seen them. I hadn't. Until I had. Now, I have to admit, my experience of being a woman in Counter-Strike is very limited. Personally, mm, the most alarming moment for me, and when I discovered there was a problem, was back in 2015, yeah, I when I was watching Vexy playing a match, and out of nowhere, other people on the server broke their match-long silence simply to post sexist things to her. Not to do with their Counter-Striking ability, nothing to do with anything about the game being played. Things were posted simply because she was a woman, and still is. And these comments were so stupid, so thoughtless, and served no purpose other than to belittle her, or to make her Both angry or upset. I couldn't believe that there were people who, upon encountering a woman in a match, would immediately jump to such mindless, sexist abuse, for no apparent reason. I don't think Vexy was even paying attention to this, but when I spoke with her about it afterwards, she told me it was a fairly normal occurrence to receive that kind of treatment in the game. And I was horrified by that. Jamen altså, der er også folk, altså jeg får der, altså der er der også folk, der kalder mig indvøjt og alle mulige racistiske ting og sådan noget shit der. Det er der også bare med at mute de folk. Yes. Der er altid været dumme mennesker. Der er altid været dumme probably equally oblivious about this. Because being a guy, I don't receive this kind of abuse. I wasn't even aware that this was a thing, because it had never crossed my mind to insult somebody in a match just because they were a woman. For all I knew, I could have played a thousand matches with and against a thousand people who would have abused me had only I been a woman. To the f***ing kitchen. She got the lowest ADR on the team and she's f***ing on top. She's fading so much. How can you get 17 kills? And Dude, I did that really cool ADR. clutch. Did, did you not remember the cool the 3K? You're f***ing like an emo girl. You f***ing, you're a girl playing video games. 
Bro, oh, what the f uh, That's a bit sexist, you know? Come on, buddy. Yeah. Just trying to play CS. Hope. So mute men, Nels, and so toxic. Det lyder bare som en dansker. And this kind of sexism frustrates me because there are so few repercussions for those who do it, and because I am so powerless to do anything about it myself. When it's posted on social media, I see other people trying to reassure the victims of this sort of abuse that the nasty comments just come from players who are bad or jealous, or that it's great that the women can laugh it off in such a positive way. Now it's good that there are people out there who are trying to support them, but that just isn't good enough. That isn't going to do anything to address the problem, and sometimes it makes it even worse, especially when I see victim blaming going on. This is presumably done by people who are angry that it's going on, but are so powerless to do anything about it themselves that they just blame the victim, as this is an easy way of washing their hands of the situation. Sexist abuse shouldn't exist in the first place, and while I'm sure it's not the only reason, it is a very good reason for why women don't feel welcome in the scene. On the face of it, Counter-Strike is the ideal platform for gender equality. It isn't about physical strength, which removes one of the very real advantages that men do have over women in conventional sports. And it being online, you can exist as nothing more than a nickname, a profile picture, and a character model in-game. People don't know who you are, or whether you're male or female. Until, of course, you open your mouth to speak, which opens you up to all sorts of abuse. Valve have taken steps to try and improve things. Trust Factor tries to separate the worst players from the rest of us. Abusive players eventually get auto-muted, and it's easy to mass block interactions with other players on the server. After speaking with women about this, it's apparent that bad stuff still happens, particularly at lower ranks. A new trend is for people to ask for their OnlyFans page, stuff like that, with the intention being to objectify them. A bit like when they use the phrase, face. get back to the kitchen, as a universal response to whatever a woman is trying to say or do. It's demeaning, and I think there are two sides to this. Yes, the stuff they're saying is nasty and unwelcome, But also, you know the people posting this abuse don't care, probably don't even think about it. Yet ultimately, it inflicts great damage to the female scene. Now you can say that victims of this abuse should just ignore it. Maybe it'll go away. But they have to ignore it every time. And sometimes it does get the better of them. Kira told me about this one time on Rocket League, where simply because her name had girl in it, an opposing player started spamming generic misogynistic lines at her over and over again. And something about this encounter was enough for her to lose her cool. She told me she was tilted, and that she ended up saying some things back to that person that she now regrets. But it just happens sometimes, you know? And what's the phrase? Evil triumphs when good men do nothing. So if you see this happening in your match, do something about it. Speak up, call out their behaviour as inappropriate, and let the women in your game know that they have your support. It means a lot not to go it alone, especially when it's still going on. Yes, you can disable profile pictures. Yes, you can mute people. But at the end of the day, Counter-Strike is a team game and if you shut yourself off from everybody on your team, then you're not going to play to the best of your ability. Lucy told me that she gets around this by not going into matches in anything less than a pre-made team, simply to avoid the risk of encountering nasty, toxic behaviour. Which it might do. But requiring a five stack puts up yet another barrier for women trying to play the game. She told me that she doesn't feel anger, only hurt, and disappointment towards the people responsible. She knows it's the internet, and that there are no repercussions for this sort of behavior. Sure, she reports uh, uh, those people for verbal abuse, but it doesn't feel like it makes a great deal of difference. When making this video, I tried to look up past discussions about this on Reddit, to get a better feel of how the community feels about this, but I just stumbled across posts making fun of the female scene, likening pro-women CS to low rank play. Another being upvoted for suggesting that they were right. It's also because the women CS they are lower, lower level in 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 top tier CS we have now. Why the fuck are female tournaments a thing? Just qualify for the regular tournament tournaments. This here, this is something that I'm totally in agreement with. But if we set it up from a commercial standpoint, if a women tournament can scrap at least as many seers as a men tournament, then the women tournament has at least a big prize pool and at least a big money premium. Because it's all about how much money you can put in it, and how much, and it's also about how many people are there. You can't have a half million dollar tournament. Øh, i, i, i noget, hvor folk ikke øh, ser det. Pengepræmier er baseret på mængden af folk, der sidder og kigger med. Remove women-only events completely. And this just seems backwards to me. And I think could even be making the problem worse. Abby thinks that the female CS meme is taken literally by some players, who use it to justify their attacks on the female players that they meet. Even when in a ranked game with similarly ranked players, they look down on their female peers and set out to put them down essentially gatekeeping the higher tiers of Counter-Strike from anybody other than other men. So if you ask me, the reason there aren't top female players in Counter-Strike comes down to a lot of reasons. It's just like what's said, it's just like a sport where there are men in sport. 
Øh, grunden til, at kvinder mandesport, det er jo fordi, at mænd, de har i mange tilfælde en fysisk fordel, styrkefordel over kvinder i mange tilfælde. Hvis, øh, altså, mande- og kvindefodbold kunne egentlig godt blande sammen. Der er, der, altså, der, 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 jeg, jeg er ret sikker på, at der er ikke noget, der afhænger øh, Manchester United for at få en kvindelig fodboldspiller ind. Men jeg tror, det bare ved ikke rigtig meget med sammenholdet på holdet og sådan noget der, med det rigtig drengehygge og det ene og det andet. Jeg tror ikke som sådan, der er noget, der afholder i nogle turneringer eller i nogle øh, former for klubber og hold og sådan noget der for at købe en kvindelig spiller og smide på holdet. Which, when combined, can make a big difference. They do get more abuse. This will make them less likely to play or want to play or will force them to play in a way where they can't perform optimally. And even if they do have the ability to become the best, would they even want to in a scene that dismisses dis- and belittles them every step of the way, where every men det er også fordi FIFA er en fucking lorteorganisation. Altså FIFA er nogle fucking røvhuller. Misstep at every level. Og det har de altid været. Så det undrer mig egentlig ikke. Men i CS, der er ikke noget, der afholder folk eller CS-holdene fra, så får en kvindelig spiller med på holdet. Det er bare fordi fodbold er sådan en oldgammel fucking hulemandsport. Så derfor er det sådan lidt nogle gamle regler, der fucking er outdated. Det giver ikke nogen mening, at kvinder ikke må spille på med mændenes fodboldhold. Hvis, hvis der er en decideret regel, der siger, at de ikke må. Det er jo dumt. Ret mig lige, hvis det er forkert, mener også, at jeg læste en artikel for nogle år siden med reflekser, mænd har hurtige reflekser. Øhm, det ved jeg sgu ikke, om de har. That's upvoted on every mainstream internet platform. And remember, all this is on top of all the challenges, that men already face when trying to... Jeg tror, fa- jeg tror fans vil være irriteret, at der vil komme en kvinde på et mandefodboldhold. Det siger sgu da også om, hvor uintelligente fans man har. Altså, så er det sgu da laveste fællesnævner, hvis man bliver sur over, at der kommer en kvinde på holdet, selvom vedkommende spiller bedre end den øh, mandlige spiller, der er blevet skiftet ud. Hvis du får en spiller, der er bedre til fodbold, så er det sgu da lige meget, hvad køn det er. Altså, men er bare fysisk stærkere. Jamen, det er rigtigt nok. Altså, i styrke, styrkeudfordringer, sådan noget der, for eksempel sådan noget og sådan noget der, så giver det måske mening, at man har det i mænd og kvinde. Det er også derfor, man har siddet og diskuteret om transkønnet, om de må være med i kvindelige eller mandlige øh, kategorier. To go and to remain pro. Female. Ja, jeg synes ikke, sport skal være kønsopdelt. Per, 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 per regler. Hvis Manchester United har lyst til at få en kvindelig, fodbold, kvindelig fodboldspiller på deres hold, fordi de føler, at der er en kvinde, der er fucking god til fodbold, så skal de have lov til det. Øhm, hvis, hvis, hvis niveauet er til det, og hun kan spille på sådan et hold, så, så skal det bare være sådan. Player models were added to the game recently. Kvinder vil ikke kunne konkurrere. Jamen, en ting er, at man skulle lade dem konkurrere. Man skal ikke bare sige, at de ikke må. And this meant a lot to the women that I spoke with. For Kira, it was exciting to finally be able to play as a... Jamen, de har kvindehold, men det skal være blandet hold. Der skal være mo- altså, hvis der er en regel, der siger, du må ikke få en kvinde med på et, 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 et drengehold. For eksempel Manchester United, det er jo, fuld, det er jo alle kun mænd. Men man må ikke få en kvinde med på det hold, fordi at det er mandeholdet. Hvis der er en regel, der hedder det, det er jo fucking outdated as shit. Altså. The character, which kind of resembled herself. Det kan godt være, at kvinder, de slet ikke har niveauet til sådan et hold. Men det er, hvad det er. Men de skal da stadig have muligheden for ligesom at, at så kunne blive udtrukket til det. Det er snart 22 hvis man ser en mulvær, hvor kommer så... It wasn't like she expected them to be added. Der var du 15 år, der slog Australiens kvindelandshold. Det ser lidt om forskellen. Jamen helt enig. Altså kvinders niveau i fodbold er fucking lavt. Det er slet ikke på niveau med, med, med Premier League hold og det ene og det andet. Og, og top 5 VM hold og sådan noget der. Der er sgu ikke nogen af dem, der kan komme derop. Men de skulle stadig have mulighed. Der skal ikke være en regel, der siger, at de ikke har mulighed for ligesom at konkurrere derimod. Du kan sige, at du, du bliver jo heller ikke... Øhm du bliver ikke bedre af at spille mod nogen, der har fucking lavt niveau. Du bliver bedre at spille mod nogen, der har højt niveau. Men mænd må så også godt være på kvindehold. Det er vel det samme. Jamen, der skal bare ikke være noget, der hedder kvinde- og mandehold. Det skal bare hedde et hold, og så afhængig af, hvem, øh, altså, så, så, så er det bare, hvem der har niveauet til at være der på. Though she did mention that she missed the character selection feature that was in earlier Counter-Strike games. For her, a lot of gaming's appeal is about being able to roleplay a character. Not necessarily one that's her. More like one that's her idealized version of her, without real-life restrictions and limits. It is gaming, after all. And the inclusion of a woman car- Det er jo bare lidt, hvor langt traditionelle sport, som håndbold og fodbold er bagud. CS, der kan du godt få en kvinde med på dit hold med til turneringer og sådan noget der. Der er, ikke, der, er ikke, der er ikke noget kønsopdelt i forhold til, at man må spille som kvinde eller ej til en major. Der, der må gerne være kvinder med til en major. Der er bare ikke nogen, der har haft niveau til at kvalificere sig. Og det er sådan, det skal være. De skal have mulighed for at kunne kvalificere sig. Hvis de ikke har niveau til det, så kommer de ikke med. Samme burde det også være i alle andre turneringer. Character wasn't so much adding women for the sake of it, so much as it was about addressing an odd omission, which had been overlooked for years. For a game to have such a range of character models, but for all of them to be for just one of the sexes. Imagine if there were only female characters to choose from. It would seem like such a glaring omission to not have at least one male model to choose from. You know, just because. Lucy told me the same. She was also really. Hanbor står godt det i kønsel, det er den kvinde vil blive fjernet fuldstændig hvis hun var mod et mandehold. Og jamen de skal da stadig have lov til at dyse mod et mandehold hvis hvis de tror de er gode nok. Men de får bare tæsk. Det ved vi alle sammen. Kvinder kommer aldrig på med niveau med mænd i fodbold. Chat. Kvinder er dårligere til sport end mænd. Hvis mænd fik lov til at dyste mod kvindehold, så ville de få tæsk. 100%. Måske er der enkelte tilfælde, men hvis du tager den bedste, det bedste kvindelige hold og det bedste mandlige hold inden for en anden sport, øh, og de dyster mod hinanden, så vil mændene 99 ud af 100 gange give kvinderne tæsk. 99%, ikke også? Øh, selvfølgelig. Men øh, de skal da stadig have lov til at konkurrere mod hinanden. 
Der skal jo ikke være en regel, der siger, at du må ikke konkurrere mod vedkommende her, fordi du har en tidskone. Så det giver mening, at man har en turnering hver for sig, men det giver ikke mening, at man ikke må deltage i hver sin turnering. Altså, øh, i Danmark har vi så ikke... Øh, der, der har vi divisioner, har vi ikke det? Har, har vi ikke op til sådan noget? Har vi ikke ned til 6. division eller sådan noget der? Et kvindehold burde jo sagtens kunne have mulighed for at komme helt op i Superliga, 5. division. De, de skal jo have mulighed... Øh, kvinde, hvis der er kvindefodboldhold, de skal da have mulighed for at kunne komme op i, øh, i Superligaen, hvis det er, de er gode nok. Det er de højst sandsynligt ikke, men, men, men er, der, er der en regel, der siger, at de ikke kan komme derop, fordi at kvinder ikke kan konkurrere i Superligaen, fordi de ikke må? En ting er, at de ikke er gode nok, men anden ting er, at de ikke må. Det er ikke lige styr nok på, at det er. Men hvis der er en regel, der siger, at de ikke må, det er jo fuldstændig åndssvagt. Jamen, der burde jo ikke være noget, der hedder mandeturneringer og kvindeturneringer. Der burde være en turnering, der hedder, det er de, de 10 bedste hold i verden. Og så er det lige meget, hvad for køn de er. Det er jo sådan, det skal være. Kvinder har deres egen superliga. Det er jo også enormt dumt, jo. Altså, så kvinder, de får jo en, deres egen turnering, fordi at de ikke har niveau til mænd. Altså, det, det, altså, det, var, det var ligesom, hvis, hvis det var børn, de fik en eller anden mega god Counter-Strike-turnering, hvor de kunne vinde mega mange penge, bare fordi de var yngre og sådan noget der. Og det vil da ikke give bedre mening, fordi at den alder, altså, der, der har alle været en gang, men altså. Problemet er, hvis du vælger at blande det, så kommer der ikke til at være nogen kvinder, der spiller på et hold, jo måske i 3. division, men så er der federe, at det er opdelt, så de rent faktisk har en mulighed. Når man bussen, så tager man jo hensyn til, at de bare er dårligere end mænd til, til det ting, altså. For eksempel, øh, hvis, hvis det er, at man tager DM i, øh, i håndværker, der, der, der er sådan noget DM i, i mekanikere, DM i tømmer og sådan noget der. Kvinder må gerne øh, være med i dem, uden at, uden at de har deres egen altså DM i tømmer, kvinde og mænd. Det er ikke opdelt i kvinder og mænd, det er bare den samme pulje, de kommer i. Ja, DM i skills, ikke det, det hedder? Kvinder og mænd må bare komme i den samme, øh, samme konkurrence der jo. Sådan burde det også være jo. Det er federe for kvinder at spille kvindesuperliga, end at spille 3. division. Nå ja, ja, men du skal da ikke tage hensyn til deres følelser, du skal da tage hensyn til, hvor deres niveau. Altså, jeg skulle sgu ligeglad, øh, hvor, om de tuder i grad over, at de ikke er på, øh, på førsteholdet i deres egen liga. De må sgu da bare øh, op deres niveau. <laughs> altså, det er jo det, det, der er ligestilling. Ligestilling er, at man behandler dem på lige fod med mænd, og du behandler dem på lige fod med mænd, hvis alle får lov til at spille i den samme turnering. Det er skills, og det er ikke opdelt. Jeg tabte tre kvinder i mekanikere. Præcis. And that's how it should be. DM i skills skal jo ikke sammenlignes med fodbold. Øh, jo, det kan det da godt. Det er lige så grunde til, at du ikke siger, at det ikke kan sammenlignes. Det er fordi mænd, de er bare meget bedre til fodbold end kvinder er. Der er stadig kun en eller tidlig håndværker, der er kvinder. Øh, ja, inden for tømmer og mekanikere og sådan noget, det skal nok passe. Men så er der tænkt, at også mange forsøger, der er kvinder og sådan noget der. Det er jo også en form for håndværk, I guess. <laughs> og bager og det ene eller andet. Præcis, så derfor er det ikke en god idé, at kvinder spiller sammen med mænd. Jo, fordi så får man en, et turneringsformat, som kun er baseret på dit niveau, ikke på dit køn. Det er jo helt forkert, at vi har kønsopdelte turneringer. Det skulle være baseret på dit niveau, ikke på dit køn. Jamen, Chris, det er jo, altså, det er jo så pigernes problem, så må de bare blive bedre. Vi er excited, when women player models were added to the game, and pointed out the resistance, that these things received, when they were first rolled out. Battlefield 5's female agents were a prime example. Come Fysiske mænd jo bare stærkere, jamen enige. Men så er fodbold jo også bare et format, hvor det, er, det kræver, at man er stærk. Og så er kvinder bare ikke en chance. Sku flere piger, der er større end Messi, er det ikke rigtigt? Der er nogen, der har været i byen for nylig, kan jeg mærke. Counter strikes were more warmly received. She says the first were still met with some edgy comments. True, Sarko. Now that there's half a dozen of them or so, it's becoming accepted. And she sees people using both. So while some players might not have cared, these character models... Tre, chat, jeg vil sige, hvis I skal være fucking smart, ikke? Og hvis I som drenge skal have et arbejde, få et arbejde i Matas. Jeg tror bare firma julefrokosterne, der er smæk på. <laughs> oh, vej, vej. Jeg, hørte, jeg hørte en historie om, at der var en musiker, han har været ude og spille øh, for Matas til en eller anden firmafest. Og der var sådan 600 kvinder, og så var der fem mænd, og de fem mænd, de var tilfældigvis bøsser. Og de havde sådan et helt, øh, sådan et helt øh, hvad hedder det, badehotel for sig selv, hvor alle de ansatte boede på. Så det var ham, den ene musiker der, der bare havde et hotel fyldt med 600 kvinder, og så fem, øh, fem mænd, der var til andre mænd. Jeg tror bare, det har været smæk på, mand. Og de, de fik endda tilbudt musikeren, der fik tilbudt et hotelværelse også, og sådan noget der. Broke down one of... Så de kunne bare blive der, hvis de havde lyst. Those little barriers, that many of us never even noticed... Ex- Jamen, det er jo ikke unfair, Markus. Altså, så, så er det, man sidder og siger, at genetik, det er unfair. Genetik, det er jo how, 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 how life is, jo. Existed. And it might have been a bigger barrier than I thought. Kira told me that she considered battle to chance, five... Det bliver Nej, men det er det, kvinder vil ikke have en chance, men det handler ikke om at have en chance, det handler om, hvem der er bedst. Altså, det er ligesom, det er ligesom hvis det var, at det var, at man havde en øh, havde, 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 havde vejsbord til kvinder og til mænd ude, øh, ude, ude på vejene. To be inferior to Battlefield 4 in many areas, yet she still enjoys 5 more, simply because it has such a cool character customization feature. She told me she would love for counter strike Jeg tror, at de mandlige spillere, de vil være ligeglade med en kønsopdel, men jeg tror, at de kvinder, de jo bare sådan, øh, vi har ikke en chance, kan vi ikke få vores egen turnering? Right to give you base guy and girl skins, so that you don't have to pay money to play as a woman in the first place. And then maybe the game could add customization on top of these in the form of cosmetics. Maybe even introduce hats. That's a potato for when says. But how else could Counter Strike encourage women to play it? Lucy thinks that Riot have done a great job with Valorant in the form of the Game Changes events, which is a series of top tournaments with large prize pools for female gamers. With the ultimate goal of these being to build a
She tells me that women are mostly hired on as hosts or as interviewers, and says how disappointed she is when a major is announced with only male talent. True. This is an eSport, people watch it, and we're alienating half our potential viewership by having so few women represent it. It doesn't send a great message when all of the people on stage are men, as was the case with PGL recently, until the men 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 det er jo heller ikke øh, altså det er jo, det er jo, problemet er at det er bare ikke bæredygtigt at have en stor scene inden for kvinde Counter Strike hvis der ikke er nok der ser det folk er nødt til at tænke i de kommercielle aspekter og, og en ting er at du synes at du er kvinde og du synes det er sjovt at spille CS det er hvad det er men hvis der ikke nok der gider at se dig spille kvinde CS eller kvinde Valorant jamen så er der ikke nogen penge at hente så hvor skulle pengene komme fra pengene fra turneringen de kommer fra at der er sponsorer på som øh, ved at de får meget eksponering hvis de ikke får meget eksponering fordi at der ikke ser mange der ser kvinde i sport så får de ikke nogen penge added rare to the roster. So this is why I see the value to women-only tournaments, like the recently announced ESL Women's CSGO circuit, which was actually the reason for me making this video, as I scrolled down the responses to it and saw hundreds of bitter comments from people claiming that it's unfair. Why should women have- We are literally uh, uh, learn to play most entire one female team plus tier 4 CSS mixes on cracks. 28-2, what's the point? Either you learn to play with good teams or you play with your own and stay at the same level. That's why regional tournaments also suck. Have a women-only league, one where they can earn more, while playing at a lower level. Ligesom kvindefodbold, ingen siger kvindefodbold. Nej, men det er det, og derfor skal kvindefodbold, det spiller heller ikke lige så meget mænd, som de er mandlige. Eller lige så meget løn, lige så meget mand, som de er. Lige så meget løn, som de er mandlige, fordi at der er bare ikke nok, der ser kvindefodbold til, at det kan køre rundt. Pengene skal komme et sted fra, og enten så er det statskassen, eller så er det for sponsorpenge. Og sponsorpenge kan godt øh, køre rundt i øh, mandlig fodbold til et vis punkt. Det kan det ikke i kvindefodbold, hvis de skulle have lige så meget løn.